എസ് ഇ സി മാത്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നാലാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡിക്ട്രമിനൻ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പെട്ടതാണ് മെട്രിക്സും ഡിക്ട്രമിനൻ്റും മെട്രിക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതാണ് ആ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിക്ട്രമിനൻ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മിക്കവാറും എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിക്ട്രമിനൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിക്ട്രമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ഒരു ഡിക്ട്രമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഷോ ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിക്ട്രമിനൻ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് റോയിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ സെക്കൻഡ് റോയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഇതുപോലുള്ള ഡിക്ട്രമിനൻ്റിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആർ വൺ ഗ്യൂസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന ഓപ്പറേഷനോ സി വൺ ഗ്യൂസ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ എന്ന ഓപ്പറേഷനോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴികൾ അന്വേഷിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറിയാനുള്ള വഴി ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് റോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർ വൺ എന്നുള്ള റോ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ കിട്ടും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ കിട്ടും അതേപോലെ ഈ സ്ഥലത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ എന്ന സെയിം ടേംസ് കിട്ടും അങ്ങനെ സെയിം ടേംസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ റോസ് മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ സെയിം ടേംസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് കോളംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോളംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ടേംസ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്കവാറും ചോദ്യത്തിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ചില ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സെയിം ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാൽ അപൂർവം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ വൺ ഗ്യൂസ് ആർ വൺ ഗ്യൂസ് ആർ വൺ ഗ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ബൈ ആഡിങ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഈ മൂന്ന് റോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരിക ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരിക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ ഒക്കെ അതേപോലെ എഴുതുക വൈ വൈ പ്ലസ് കെ വൈ 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 പ്ലസ് കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ഇതിൽ എല്ലാ ടേംസും സെയിം ആയ റോയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സെയിം ടേം കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതായത് ടേക്ക് ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ഔട്ട്
സെക്കൻഡ് കോളത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കോളം കുറച്ചിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് കോളത്തെ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സി ടു ചേഞ്ചസ് സി ടു മൈനസ് സി വൺ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കോളമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ചേഞ്ച് ഇല്ല സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കോളത്തെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു വൺ മൈനസ് വണ് സീറോ കിട്ടുന്നു വൈ പ്ലസ് കെ എന്ന് വൈ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കെ കിട്ടുന്നു വൈ എന്ന് വൈ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് കോളം മൈനസ് ചെയ്യാം ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഇനി സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് കോളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ സീറോ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ ആക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് സി ത്രീ ഗ്യൂസ് സി ത്രീ മൈനസ് സി വൺ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ കോളം കുറക്കുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് ഒന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം വൈ മൈനസ് വൈ സീറോ വൈ പ്ലസ് കെ മൈനസ് വൈ നമുക്ക് കെ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സീറോ കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ സീറോ വന്നാലുള്ള സൗകര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീറോ ഉള്ള റോയിലൂടെ ഇനി നമുക്കിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും അതിന് നമുക്കിനി ഈ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ അത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു അല്ലേ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ ഇൻറ്റു എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ വരെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ആ വൺ ഉള്ള റോ ഒഴിവാക്കുക കോളം ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി കെ സീറോ സീറോ കെ കെ സീറോ സീറോ കെ ഇതാണ് അവിടെ ബാക്കിയാവുക ഇനി അടുത്തത് ഇതിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഈ സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത എക്സ്പാൻഷൻ പിന്നെ ഈ സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീറോ ഇൻറ്റു പിന്നീട് സീറോ ഇൻറ്റു വരും അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാറ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേ കെ ഇൻറ്റു കെ കെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ കെ ഇൻറ്റു കെ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ ഓക്കെ നമുക്കിനി വേറെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത് ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് റോസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആവും രണ്ട് റോസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയാലും ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ മാറ്റാൻ കഴിയോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിലൊക്കെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ടു എക്സ് ബി പ്ലസ് ടു വൈ സി പ്ലസ് ടു സെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും റോയിലും രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളാക്കിയിട്ട് സമ്മായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ രണ്ടെണ്ണം ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് അതേപോലെ എഴുതണം ലാസ്റ്റ് റോയ് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം എ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തേത് ബി ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റത്തേത് സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ടും പ്ലസ് അടുത്ത ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇതാണ് എ ബി സി അവസാനത്തത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇവിടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തത് ടു എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റുകളാക്കി മാറ്റി എഴുതി ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്
എല്ലാ സ്ഥലത്തും വണ്ണ് 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 എന്ന് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നത് കോളത്തിലാണ് വൺ വൺ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ ഈ റോയിൽ നിന്ന് ഈ റോ കുറച്ചാൽ വൺ മൈനസ് വൺ അവിടെ സീറോ വരും മൂന്നാമത്തെ വണ്ണിനെ ഇവിടുത്തെ ഈ വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ ഈ റോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ആവും അപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ പോരെ എന്ന് അതില്ല കാരണം ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ നിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ സീറോ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് മൈനസ് സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ഈ തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ചസ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ കുറയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തേർഡ് റോ ചേഞ്ചസ് തേർഡ് റോയിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല വണ്ണ് എ ബി സി എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ വരുന്നു ബി നിന്ന് എ കുറച്ചാൽ ബി മൈനസ് എ വരുന്നു സി എ എന്ന് ബി സി കുറക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് സി എ മൈനസ് ബി സി എന്ന് എഴുതുന്നു ഇതുപോലെ തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോ സി മൈനസ് എ വരുന്നു ഇവിടെ എ ബിയിൽ നിന്ന് ബി സി കുറക്കുന്നു എ ബി മൈനസ് ബി സി എന്ന് എഴുതുന്നു ഇതുവരെ എത്തി നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലൂടെ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡിങ് എക്സ്പാൻഡിങ് എലോങ് സി വൺ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലൂടെ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ഇൻറ്റു അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് ഈ റോയും ഈ കോളും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബി മൈനസ് എ ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി എ മൈനസ് ബി സി ആണ് ഈ സി എ മൈനസ് ബി സി എന്ന് നിങ്ങൾ സി പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി എന്ന് കിട്ടും അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം സി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതി ഇത് സി മൈനസ് എ ആണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബി പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ബി പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇത് എ മൈനസ് സി എന്നാവും എ മൈനസ് സി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ റോയിൽ എ മൈനസ് ബി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ എ മൈനസ് ബി ഈ റോയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി മൈനസ് എ ഈ റോയിലുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട് ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എ മൈനസ് ബി എ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണേ ഈ എ മൈനസ് ബി എ നമുക്ക് ബി മൈനസ് എ ആക്കാം എ മൈനസ് ബിക്ക് പകരം ഞാൻ ബി മൈനസ് എ എഴുതാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ തല തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തിട്ടാൽ മതി എന്നാ അതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് സി മൈനസ് എ ആക്കി മാറ്റാൻ ഈ എ മൈനസ് സീനെ സി മൈനസ് എ എന്നാക്കി മാറ്റാനും ഒരു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ കോമൺ ആണല്ലോ ഞാൻ ബി മൈനസ് എനെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ബി മൈനസ് എയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് സി മൈനസ് എയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ബി മൈനസ് എയും പുറത്തേക്ക് വന്നു സി മൈനസ് എയും പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ബി മൈനസ് എടുത്താൽ ഇവിടെ വണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ബി മൈനസ് എടുത്താൽ പിന്നെ സി ബാക്കി പക്ഷേ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് ഈ സിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് സി മൈനസ് എടുത്താൽ ഇവിടെ വണ് ഇതിൽ നിന്ന് സി മൈനസ് എടുത്താൽ ഒരു മൈനസും ബിയും ബാക്കി ഇനി പുറത്തുള്ള ബി മൈനസ് എ സി മൈനസ് എ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് സി മൈനസ് സി
എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ എന്ന് ഞാനിത് എടുത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ വൺ ഗീവ്സ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ ഗീവ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീയോ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ സെയിം ടേംസ് വന്നിട്ട് ആ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് കുറച്ച് അധികം ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തേർഡ് റോനെ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം തേർഡ് റോയിൽ തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ എഴുതുക തേർഡ് റോ ചേഞ്ചസ് തേർഡ് റോ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവസാനത്തെ ഒരു റോയിലേക്ക് മറ്റൊരു റോയുടെ ഇ ക്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു തേർഡ് റോ ചേഞ്ചസ് തേർഡ് റോ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക നോക്കുക നമുക്ക് തേർഡ് റോ ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് റോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് റോ വ്യത്യാസമില്ല വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ച് ഇല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ എക്സ് തേർഡ് റോ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വരും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രീതി വരും അവിടെ സീറോ വരും ഇതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ നിന്ന് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും സീറോ വരും ക്ലിയർ ഇനി ഇതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് വരും ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇതുവരെ എത്തി നമ്മൾ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാലോ ഈ റോയിലൂടെ ഇതിനങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ വേഗം കിട്ടുമല്ലോ രണ്ട് സീറോ ഉള്ള റോയിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകും നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോ നമ്പർ ത്രീയിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സ്പാൻഡിങ് എലോങ് എക്സ്പാൻഡിങ് എലോങ് റോ നമ്പർ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ റോയിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് സീറോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ഇത് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഇനി ഈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഉള്ള റോയും കോളും ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കിയുള്ളത് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് പുറത്തുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം വന്നില്ലേ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സോറി വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ വൺ ഗീവ്സ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആർ ത്രീയും ഇവിടെ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ സെയിം ടേംസ് കിട്ടില്ല എന്നാൽ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതിയാലോ അപ്പോഴും സെയിം ടേംസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത് പിന്നെ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് വൺ 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 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സീറോ ആക്കുക അതും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റോയിലോ കോളത്തിലോ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് സെക്കൻഡ് റോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബി കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് തേർഡ് റോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സി കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ
ടേക്ക് എ ബി സി ഔട്ട് ഫ്രം ഇതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഔട്ട് ഫ്രം സി വൺ സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു എ ബി സി ഉണ്ട് ഇനി എടുക്കുന്ന എ ബി സിയും പുറത്തു വന്നു ഇനി ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തുനിന്ന് എ പോയാൽ മൈനസ് വൺ 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 ഇതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സെക്കൻഡ് കോളത്തുനിന്ന് ബി പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഉണ്ടാകും തേർഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് സി പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ആരെല്ലാം വന്നു നോക്കുക പുറത്ത് എ ബി സി ഇൻറ്റു എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പുറത്ത് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എ ബി സി ഇൻറ്റു എ ബി സി ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പുറത്ത് ഇനി ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമുക്കിനി മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഇപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് എന്താ സംഭവം ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പലതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കോളം നമ്പർ വൺ ടുവും കോളം നമ്പർ ത്രീയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് കുറേ സ്ഥലത്ത് സീറോ വരുത്താൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് സി ടു ഗ്യൂസ് സി ടു പ്ലസ് സി വൺ ചെയ്തു നോക്കാം സി ടു ഗ്യൂസ് സി ടു പ്ലസ് സി വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സി ത്രീ ഗ്യൂസ് സി ത്രീ പ്ലസ് സി വൺ നമുക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ വണ്ണുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കുറക്കലാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ കൂട്ടുക വേണ്ടി ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ വണ്ണല്ല മൈനസ് വണ്ണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ സീറോ ആവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടത് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എഴുതിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോളും മൂന്നാമത്തെ കോളും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളം ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ ചേഞ്ച് നോക്കുക ഈ കോളും ഈ കോളും കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ അവിടെയും പൂജ്യം വണ്ണ് വണ്ണ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇനി തേർഡ് റോ കോളവും ഫസ്റ്റ് കോളവും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വണ്ണ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് സീറോ കിട്ടി ആ സീറോ ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ സിമ്പിളായി നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൽ ഇതിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈൻ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് സോറി മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മൈനസ് പക്ഷെ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ മൈനസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബാക്കി ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇനി ഇത് സീറോ ഒഴിവാക്കിയാൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ ആയി ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വന്നേക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ ക്യൂബ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ വൺ ഗ്യൂസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ വൺ ഗ്യൂസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സിയിലേക്ക് ടു ബിയും ടു സിയും ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സിയിലേക്ക് ടു ബിയും ടു സിയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ ടു ബി നിന്ന് ബി കുറച്ചാൽ ബി കിട്ടും ടു സി നിന്ന് സി കുറച്ചാൽ സി കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കി
B minus C minus A and the 2B korachal, B minus C minus A and the 2B korachal, A di chedu okanamka, uh, minus B minus C minus A and the good one, E B and the 2B korakumba, B minus 2B ao. Baki ka de polyver. In the maga 2C and the 2C korshena vada zero gati. In the third call of the first call of minus 1 minus 1, 0, 2B and the 2B korshena 0. C minus A minus B in the 2C korachalu namak minus C minus A minus B and Nairi kumkita. Okay. In a first row root and namak in a expand to A plus B plus C porthula the edu chu. First row root expand a number 1 into baki vera idum idum katta the anal ingana verule. Idinoka namak vanangila minus a mutu porte gato. Minus a porte gatal A plus B plus C out of verum. In a vada zero. Idu zero. This is minus a minus a plus b plus c. This is expand the cross multiply. a plus b plus c. This is cross multiply. This is multiply. Minus into minus a plus. a plus b plus c into a plus b plus c. a plus b plus c all square. That is minus e to cross e is equal to 0. Now, a plus b plus c into a plus b plus c all square. That is a plus b plus c all cube on the a plus b plus c all cube. Number of questions allow Shapata some moment. If the a plus b plus c, if the a plus b plus c all square, multiply the all cube by two. If the same on the practice, the same way, examine upon the number by two, either than the Adingilum show them, it are a thriller or show them, make a bar or ninety percentage examine where another. Okay, material video at the carnival, Thank you.